ഓക്കെ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന അഗ്രോണമിയുടെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണെന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വീറ്റ് സയൻസ് അതായത് നമ്മുടെ അഗ്രോണമിയുടെ വീറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വീറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബാക്കി ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് വേറെ ലെവലിലാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ കാൽക്കുലേഷൻ ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ബേസ് നോക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ക്ലാസ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് വീറ്റ് സയൻസിൽ കണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങളും ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ക്രോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയർ ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് ആസ് ക്രിറ്റിക്കൽ പീരീഡ് ഓഫ് വീറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഡ് റൈസ് അപ്ലാൻഡ് റൈസ് ഓർഗം ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഏത് ക്രോപ്പിന്റെ ആണ് എൻറ്റയർ ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ പീരീഡ് ഓഫ് വീറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻസേഴ്സ് പോരട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ക്രിറ്റിക്കൽ പീരീഡ് ഓഫ് വീട് കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് ക്രിറ്റിക്കൽ പീരീഡ് ഓഫ് വീട് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതൊരു ക്രോപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോപ്പിന്റെ ഒരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈം സ്പാൻ ആണ് ആ ടൈം സ്പാനിൽ നമ്മൾ വീടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എക്കണോമിക് റിട്ടേൺ കിട്ടും അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ പീരീഡ് ഓഫ് വീട് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷനെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഓരോന്നിനും ഓരോരോ ക്രിറ്റിക്കൽ പീരീഡ് ഓഫ് വീട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഡ് റൈസിന്റെ ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ എക്സ്ട്രാ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഡ് റൈസിനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 to 45 days after transplanting ആണ് അപ്ലാൻഡ് റൈസിന്റെ നമ്മൾ കണ്ടു എൻറ്റയർ ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് ഉണ്ട് സോർഗത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും ഈ നമ്മൾ കണ്ട ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഡ് റൈസിന്റെ പോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ സോയിങ് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം ബ്ലാക്ക് ഗ്രാമിന്റെ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ സോയിങ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ തോന്നിയതാണ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ മില്ലറ്റ് ഫിംഗർ മില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് മില്ലറ്റ്സിന് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പി ഒ പി പഠിക്കുന്ന സമയത്തായാലും മില്ലറ്റ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ല രീതിക്ക് അതിന്റെ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം ഒക്കെ അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിംഗർ മില്ലറ്റിന്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ സോയിങ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കെമിക്കൽ ബ്ലോയിങ് കെമിക്കൽ ബ്ലോയിങ് മീൻസ് സീറോ ടില്ലേജ് മിനിമം ടില്ലേജ് ബ്ലൈൻഡ് ടില്ലേജ് അതോ ഇതിലൊന്നുമില്ല നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കെമിക്കൽ ബ്ലോയിങ് കെമിക്കൽ ബ്ലോയിങ് മീൻസ് കെസ്റ്റുഡൻ തേർട്ടി ഫോർ വിദ്യ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് സീറോ ടില്ലേജ് ആണ് സീറോ ടില്ലേജ് ആണ് നമ്മൾ അതിന് ആപ്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കെമിക്കൽ ബ്ലോയിങ് എന്താ കെമിക്കൽ ബ്ലോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്താ ഒരു കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ കേസിൽ എന്താണ് ഒരു ഹെർബിസൈഡ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടി ഫോർ മാനേജിങ് അല്ലെങ്കിൽ കില്ലിങ് ഓഫ്
മിനിമം ടില്ലേജ് നമുക്കറിയാം ടില്ലേജിനെ നമ്മൾ മിനിമലൈസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടില്ലേജിനെ കുറയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഓപ്പറേഷൻസിനെ നമുക്ക് ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഒരുമിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം സീഡ് ഇടുന്നു സീഡ് ഇടുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസർ വിടാം അതായത് ഇപ്പൊ സീഡ് കം ഫെർട്ടിലൊക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലത്തെ ഇംപ്ലിമെന്റ്സിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് മിനിമലൈസ് ചെയ്യാം ഈ മിനിമം ടില്ലേജിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയോ മിനിമം ടില്ലേജിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ യു എസ് എ ആണ് ഏത് നയൻറ്റീൻ ഫോർ എനിക്ക് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫോറിലാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്താ ബ്ലൈൻഡ് ഇല്ലേജ് ബ്ലൈൻഡ് ഇല്ലേജ് എന്താ ബ്ലൈൻഡ് ഇല്ലേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്രോപ്പിനെ നട്ടു ഓക്കെ ജനറലി നമ്മൾ ഇതിൽ ഡ്രിൽ സോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ ഡ്രിൽ സോയിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്രോപ്പ് എമേർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു മഴ പെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇറിഗേഷൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മുകളിൽ ഒരു ക്രസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് എമേർജ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ കേസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ബ്ലൈൻഡ് ടില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ബ്ലൈൻഡ് ടില്ലേജ് നോർമലി ഷുഗർ കെയിനും അങ്ങനെയുള്ള ക്രോപ്സിനാണ് ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഫോർഡി ടു ഫോർഡി ഇസ് എ ഡാഷ് ഹെർബിസൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടു ഫോർഡി ഇസ് എ ഡാഷ് ഹെർബിസൈഡ് സെലക്റ്റീവ് ആണോ നോൺ സെലക്റ്റീവ് ആണോ കോൺടാക്റ്റ് ആണോ സെലക്റ്റീവ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമിക് ആണോ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഓപ്ഷൻ മാത്രം പറയാം ഓക്കെ ടു ഫോർഡി ഇസ് എ ഡാഷ് ഹെർബിസൈഡ് ഏതാ ഓക്കെ ബ്രോഡ്ലി ഇവിടെ വീഡ്സിനാണ് നമ്മൾ ഇത് നോർമലി അപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടോ സിസ്റ്റമിക് സിസ്റ്റമിക്കിന്റെ വേറൊരു ടേം ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റഡ് ഹെർബിസൈഡ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ പറയാ പ്ലാന്റ് ഇത് എടുക്കുന്നു പ്ലാന്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ കൂടി ഇത് ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എൻറ്റയർ പ്ലാന്റ് അങ്ങ് കൊളാപ്സ് ആവുക ചെയ്യുന്നത് അതായത് റൂട്ട്സ് വരെ നശിച്ചു പോകും മൊത്തത്തിൽ പ്ലാന്റ് കൊളാപ്സ് ആയി പോകും ഈ സിസ്റ്റമിക് മെത്തേഡ് വെച്ചാണെങ്കിൽ ഈ ടു ഫോർഡിയെ ഫസ്റ്റ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തത് പൊക്കോർണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ടു ഫോർഡിയെ ഫസ്റ്റ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തത് ആരാണ് പൊക്കോർണി ഓക്കെ പൊക്കോണി ആണ് ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ടു ഫോർഡി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളൊരു ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഹെർബിസൈഡൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിനൊരു ഹെർബിസൈഡൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് മാർത്ത് ആൻഡ് മിഷൽ ഓക്കെ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മാർ കാര്യം നമ്മളിത് എന്താ പറയാ അസിസ്റ്റന്റ് ലെവലിൽ നോക്കിയാ പോരാ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ മാർത്ത് ആൻഡ് മിഷൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതൊരു പോസ്റ്റ് എമർജൻസ് ഹെർബിസൈഡ് ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഏ വീ ഡാറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആസ്മ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് വീടാണ് ആസ്മ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് സോർഗം ഹാലപ്പൻസ് പാർത്തീനിയം ഹിസ്ട്രോഫോറസ് ആർജിമോൺ മെക്സിക്കാന സാൽഗീനിയ മൊളസ്റ്റ ഇതിൽ ഏതാണ് ആസ്മ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊള്ളാം 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 ബി ആണ് ബി ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പറയണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോ ആൻസർ എന്താണ് നമ്മുടെ പാർത്തീനിയം ഹിസ്ട്രോഫോറസ് പാർത്തീനിയം ഹിസ്ട്രോഫോറസ് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഓർക്കുക അതിന്റെ കോമൺ നെയിം കോമൺ നെയിം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചിലപ്പം ഇതിന് പകരം കോമൺ നെയിം ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഗ്രാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാർത്തീനിയത്തിനെയാണ് ഇത് ആസ്മ മാത്രമല്ല ആസ്മ പിന്നെ സ്കിൻ ഡിസീസ് ഹേ ഫീവർ ബ്രോങ് കൈറ്റീസ് അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം വീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതി
നയൻറ്റീൻ എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഒബ്ജക്ഷനബിൾ വീടാണ് ഒബ്ജക്ഷനബിൾ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ അതായത് നമ്മുടെ ക്രോപ്പിന്റെ സീഡുമായിട്ട് ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഏത് ക്രോപ്പിന്റെ സീഡുമായിട്ടാണ് ഐഡന്റിക്കൽ നമ്മുടെ മസ്റ്റേർഡിന്റെ അപ്പൊ മസ്റ്റേർഡിന്റെ സീഡുമായി ഈ ആർജിമോൺ മെക്സിക്കാനാണ് മിക്സ് ആയി മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓയിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഡെത്തും ബ്ലൈൻഡ്നസും ഒക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ ഒരു പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ടോക്സിക് ആയത് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സാങ്ക്യുനാരിൻ സാങ്ക്യുനാരിൻ ഡൈഹൈഡ്രോ സാങ്ക്യുനാരിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സി ട്രയോകോണ്ടനോയിക് ആസിഡ് ഈ ആസിഡ് ഇത് കാരണമാണ് ഈ മൂന്ന് എന്താ പറയാ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിന്റെ കാരണമാണ് ഇതിന് ഈ ടോക്സിസിറ്റി വന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ട്രാജഡി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവില് ഡൽഹിയിൽ നടന്നു തോന്നി പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കൽക്കട്ടയിലാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം ഏത് ലെവലിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടല്ലോ ആജിമോൺ മെക്സിക്കാന് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ സാൽവീനിയ മൊളസ്റ്റ സാൽവീനിയ മൊളസ്റ്റയുടെ കോമൺ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആഫ്രിക്കൻ പയൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ പയൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊരു അക്വാട്ടിക് വീടാണ് ഇതും പ്രശ്നക്കാരനാണ് ഉം അക്വാട്ടിക് വീടായിട്ടും എന്താ പറയാ ബാക്കി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മലേറിയ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹാർബർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന്റെ ഇൻസെക്റ്റിനെ ഹാർബർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രശ്നക്കാരനും ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് ദ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റർ റോട്ട് ഇല്ലേജീസ് മോയ്സ്ചർ കൺസർവേഷൻ ത്രൂ സോയിൽ മൾച്ചിങ് ഇംപ്രൂവ് ഡയറേഷൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് സോയിൽ ഗ്രാനുലേഷൻ മോയ്സ്ചർ കൺസർവേഷൻ ത്രൂ വീ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും യോജിക്കുന്ന ആൻസർ പറയാം ഓക്കെ ആൻസർ ഇവിടെ കാണാം എന്നിട്ടെങ്കിലും ആർക്കില് പറഞ്ഞൂടെ ഓക്കെ മോയ്സ്ചർ കൺസർവേഷൻ ത്രൂ വീ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇന്റർ അപ്പൊ ഇന്റർ റോട്ട് ഇല്ലേജൻ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ എന്താ ആ ഇന്റർ റോട്ട് ഇല്ലേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റോ അതായത് രണ്ട് ക്രോപ്പിന്റെ റോസിന്റെ ഇടയിലുള്ള റോയാണ് ഇന്റർ റോ അല്ലെ അവിടെ നമ്മൾ ടില്ലേ ചെയ്യുന്നു അതായത് ക്രോപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിനെ നമ്മൾ ടില്ലേജ് നടത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മോയ്സ്ചർ കൺസർവേഷനും അവിടെ ഉള്ള വീഡ്സിനെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താനും ഒക്കെ ഇതിന് മെയിൻ ഒരു റോളുണ്ട് ഓക്കെ 